settori e ci occuperemo del, appunto, di, delle ultime novità eh, legislative in materia di, di famiglia che sono intervenute, che sono la legge eh, 55 sul, del 2015 sul divorzio breve ehm, e la, eh, la legge 162 del 2014 che ha introdotto anche nell'ambito della materia eh, familiare strumenti di cosiddetta degiurisdizionalizzazione che sono volti in realtà più che a un, um, uno smaltimento dei eh, ricorsi alla riduzione dei tempi e dei costi per la definizione di una separazione o di un, di, di un divorzio. L'aspetto forse più eh, rivoluzionario della legge 162 è stata eh, l'introduzione di un cosiddetto accordo eh, autogestito tra coniugi eh, secondo la definizione del professor Michelangelo Luppoi eh, perché valorizza appunto eh, l'aspetto consensualistico dei, della volontà dei coniugi di separarsi rimettendolo ad un controllo puramente formale da parte dell'ufficiale di, di Stato civile e questo aspetto è stato molto valorizzato nella, nella campagna promozionale che ha eh, anticipato eh, l'entrata in vigore di questa, eh, di questa legge eh, senza però considerare, quindi con grosse aspettative da parte sia del, del pubblico, dei cittadini eh, su i, mh, sui possibili eh, effetti che però poi si sono andati a scontrare con la dura realtà nella quale tutti operiamo quindi con difficoltà di, eh, di risorse e con anche i dubbi eh, interpretativi che l'applicazione concreta di eh, queste norme ha, ehm, ha suscitato sin eh, dall'inizio.